melati kuntum tumbuh melata sayang merbah di pohon cemara Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara salam perkenalan buat para hakim yang budiman lagi bijaksana serta hadirin hadirat sekalian aku dan fotosintesis tajuk cerita saya pada hari ini Aduh, sakitnya badanku ini. Hausnya. Lihatlah daun-daunku kering dan hampir layu. Dahlah panas serik ni. Kuring. Hujan dah turun. Seronoknya. Agak-agaknya kan. Air penting tak dalam kehidupanku. Apa akan terjadi jika aku tidak mendapat air mencukupi? Aku dan saudara maraku akan mati dan spesies kami akan pupus di muka bumi ini. Apa akan terjadi kepada manusia dan haiwan jika kami tiada lagi? Kesian mereka. Mereka memerlukan oksigen untuk bernafas dan meneruskan kehidupan mereka. Kawan-kawan, tahukah anda dari mana datangnya oksigen? Bagaimana oksigen itu berlaku? Oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. Fotosintesis hanya berlaku pada tumbuhan seperti aku. Fotosintesis bermaksud tumbuhan membuat makanannya dengan sendiri. Walaupun aku tidak bergerak, aku boleh membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari sebagai sumber utama tenaga. Cahaya matahari diserap oleh klorofil iaitu bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Karbon dioksida dan air juga membantuku. Aku bernafas menggunakan gas karbon dioksida yang diserap masuk melalui daun-daunku ini. Manakala air pula diserap masuk melalui akar dari dalam tanah. Dengan proses ini maka terhasillah glukosa dan, o- dan oksigen. Glukosa ialah gula ringkas yang berbentuk kanji dan tersimpan pada tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, akar, biji benih, bunga dan buah. Akhirnya, gas oksigen dibebaskan ke udara yang memberi manfaat kepada manusia dan haiwan. Dengan adanya aku, udara di bumi ini segar dan nyaman. Lihatlah kawan-kawan dan aku. Telah kembali hijau dan badanku semakin sehat kerana aku dijaga rapi oleh manusia. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba, tiada dicemar manusia yang jahil ketawa. Bumi yang tiada udara bagai tiada nyawa pasti hilang suatu hari tanpa disedari oleh itu marilah kita sama-sama menjaga tumbuh-tumbuhan seperti aku supaya generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam semula jadi di muka bumi ini. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.